মুহূর্তে আলোচনা পেশ করছেন সালাহউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবেন আপনারা সবাই ধীর ভাব শুনবেন সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহানব্বল আলমের জন্য আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ্লাম বর্ষিত হোক শেষ মধ্যে হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলি আল্লাহমদ্লি সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে একটি আয়া তেলাওয়াত করেছি উক্ত আয়াতকে সামনে রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যে করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআন কালমি করছেন মুসলিম না হয় মৃত্যুবরণ করো না আল্লাহ ইমানদারদেরকে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন হে ইমানদার বন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আমরা নিজেদের মধ্যে সচেতন দেখতে পাই সব মানুষ কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে চলে না সব মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না কেন ভয় করে না এটা আমরা সবাই জানি এই জন্য ভয় করে না যে তিনি জানেন না আল্লাহকে ভয় করতে হবে আর কিভাবে ভয় করতে হবে তিনি জানে না আল্লাহকে ভয় করার গুরুত্ব কতটুকু আল্লাহকে ভয় করে চললে কি হবে কতটুকু ক্ষতি হবে কতটুকু উপকৃত হবে কি হবে মানুষ এরা জানে না বোঝে না বিধায় আল্লাহকে ভয় করে না আল্লাহকে মারে না এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন এমনভাবে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত এবার আসুন আমরা দেখি মানুষ আল্লাহকে ভয় করে কিভাবে ভয় করবে আমরা আল্লাহকে মানবো কিভাবে মানবো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কখন আমরা আল্লাহকে ভয় করব। কখন ছেড়ে দেব মানুষ কনফিউশন হয়ে যায় কারণ কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় আমরা আল্লাহকে কিভাবে মানবো কিভাবে ভয় করব তো আল্লাহ তালা যে বলছেন তোমরা এমনভাবে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত আমরা কি করি মানুষ যেটা করে যখন মানুষের বিপদ হয় ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে পড়ে যায় বিপদের মধ্যে পড়ে যায় তখন আল্লাহকে ভয় করে এক্সাম্পল যখন মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় টাকা পয়সার সমস্যা হয়ে যায় সামনে ইলেকশন সামনে এক্সাম তখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহর ভয় ভিত আসে কিন্তু তখন আল্লাহ মানুষের বিপদ মুক্ত করে দেয় মানুষ যখন সুখে থাকে তখন তারা আল্লাহকে ভুলে যায় তারা দুনিয়া দাঁড়িয়ে হয়ে যায় সম্মানিত উপস্থিতি এটা আসলে করণীয় নয় এটা আল্লাহকে ভয় করা নয় এটা নিজের সাথে আল্লাহকে ব্যবহার করা আমরা আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি হয়ে যদি আমরা আল্লাহকে ব্যবহার করি তাহলে বিষয়টা কেমন না বিষয়টা পুরোটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে আমাদের করণীয় হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সব অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহকে মনে রাখা এরপরে আল্লাহ যেটা বলছেন তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না আমরা কি শান্তি ধর্ম দিয়েছি ইসলাম ধর্ম ইসলাম একটি শান্তি ধর্ম এবং আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম ইসলাম আল্লাহ কাছে একটি মনোনীত ধর্ম আমরা কি শান্তি ধর্ম পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এই শান্তি ধর্মে থেকে অনেক মানুষ অশান্তি ভোগ করে কেন নিজেকে দাবি করে আমি মুসলিম মুসলিম দাবি করে অনেক মানুষ এটা ভাবে যে আমি মুসলিম অথচ কেন আমি যে শান্তি ধর্ম পেয়েছি অথচ কেন আমি অশান্তি ভোগ করছি কেন আমার মধ্যে অশান্তি এই প্রশ্ন আসতে পারে না অবশ্যই পারে আমি একটা শান্তি ধর্ম পেয়ে কেন অশান্তি ভোগ করছি অ্যান্সার হচ্ছে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু যথারীতি তার আমল করে না যথারীতি ইসলাম ধর্মকে মানে না যার কারণে মানুষ অশান্তি ভোগ করে আমাদের উচিত হবে যেমন আমরা ইসলামের শান্তি ধর্ম পেয়েছি আমরা ইসলাম ধর্ম পেয়েছি তারপর আমরা বলি আহলুল হাদিস হাদিসের অনুসারে আমরা কি সত্যের পথে রয়েছি সত্য পথে রয়েছি এই সত্যের পথকে আখের ধরে আমাদের সামনের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে 
অন্য প্রয়াতে আল্লাহ তারা বলছেন মানুষ কিছু কিছু বিষয় দেখা যায় মানুষ এরকমটা মনে করে আমি অনেক পাপ করেছি আমি তো গুণাকার আমি অনেক ভুল করেছি অনেক পাপ করেছি আমার অনেক পাপ হয়েছে আল্লাহকে আমাকে কখনো ক্ষমা করবে আমি তো গুণাকার বান্ধা আল্লাহকে আমার ডাক শুনবে আমার দরকার করবে মানুষ এটা মনে করে এটা মনে করে মানুষ হতাশার মধ্যে পড়ে যায় আমল নামা নামাজ দাদা সব কিছু ছেড়ে দেয় যে আমি তো পাপি হয়ে গেছি আমি আমল করলে কি আল্লাহ আমার ডাক শুনবে মানুষ হতাশার মধ্যে পড়ে যায় সম্মানিত উপস্থিতি এটা আসলে আমাদের করণীয় নয় মানুষ ভুল করতেই পারে মানুষের দ্বারা পাপ হতেই পারে এটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু পাপ হওয়ার পরে আল্লাহ তাদের ক্ষমা চেয়ে তহবা করে সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করা হচ্ছে আমাদের করণীয় তো আল্লাহ যেটা বলছেন ওমা ইয়াম তাকাল্লাহ যা আল্লাহ মাখরাজা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার জীবনে কোনো কোনো পথ খুলে দেয় তো হ্যাঁ আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার বিপদে কোনো না কোনো পথ খুলে দেয় তাহলে কি আমাদের আর চিন্তা থাকে যদি আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকি যদি আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আমাদের রব আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাদের হৃদিকদাতা হায়াতদাতা মহানবুল আলাবিন যদি এটা বিশ্বাস করে থাকি তাহলে এই আজটাকে বিশ্বাস করতে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার বিপদে কোনো না কোনো পথ খুলে দেবে আমাদের উচিত হবে আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহর বিধানকে মেনে নিয়ে নিজের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্মানিত উপস্থিতি তাই আসুন আল্লাহ আমাদের সকলকে সবাইকে আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি মেনে আমাদের জীবন পরিচালনা করার তফিক দান করুক আল্লাহ আলী আখির দেওয়ান আলী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ